皆さんこんにちはクラスの洋蔵ですこんにちはクラスのナロですはいモーニングドリームミルクシーマーですね家庭用のミルクシーマー、うんまあ、小さいお店とかでも使えるぐらいの、うん、本当になんか高性能なものになっております,す、ねうんうん、こんなにめちゃくちゃいい家庭用のミルクシーマーって今まで見たことあります、はい、ないんじゃないですかねすごいですよねないですってはいドリームドリームです夢,夢です<笑>まさに夢めちゃくちゃ嬉しい,いようやくめちゃくちゃ僕たち待ってたんですけどもうよ,ようやくサンプルの機会をいただきまして、うん、いろいろ検証しています、はい、ドリームあの僕らがすでに販売しているモーニングマシーンっていうあのカプセルコーヒーを出している会社が、うんえー、作ったものでシンガポールの,あのベンジャー企業ですねコーヒー系のついこの間あのお店も開けられてーモーニングとしての独立も開けられてカプセル市場が非常に白熱しているアジア世界やっぱり展示会というのもモーニングで、えー、カプセルスペシャルティーコーヒーのカプセルで出資されているところもすごく増えてきてるし、ね、スペシャルティーコーヒー用のそういうカプセル機械を作ってたモーニングが、うん、カプセルで、まあ、エスプレッソ寄りのすごいコンセントレートされたすごい高濃度のコーヒーを、まあ、入れますよね、うん、ミルクと合わせたくなりますよねもちろんミルクスチームしたくなりますよねなりますっていうことでもともとこれを作りたいっていうふうにずっと言っててあ僕たちもずっと心待ちにしてたんですけどもこれサンプルで、はいえー、っと今後発売していく予定ではあるんですけどもいろいろあのこのデモ機でちょっと検証を進めてきていてものすごくいい構成のものだっていうふうなことが分かっているので、まあ、早速ここでこの動画で皆さんにも共有していきたいというふうに思います。はい、もう早速ちょっとじゃあ、うんまあ、特徴というかをご案内するとあまずかっこいいですよねちょっと。見えますで<笑><笑>まずねかっこいいんですよ見た目がもうスタイリッシュでしかも案外小さい結構ミルクスチーマーって大きいのがマーケットにはあって、うんまあ、大きい割と大きいあの半業務用みたいなものかもしくはスチーマーじゃなくて、えーとまあ、フォーマーみたいな、まあ、あのぐるぐるあのナノフォーマーさんですね,ですね、はい、あ今結構出回ってますよね、はいうんうん、なんであ,そあれはどちらかというとこう泡立てるみたいなイメージになりますよね。うん、あの泡立て器みたいな感じでバーッとくるくる回して、まあ、ミルクをこうスチームじゃスチームというよりかはえっ、ー、とフォームを作っていくみたいなマシーンで、でまあそこは結構分かれるところなにはなるんですよね。半業務用のものといえばまあ WPM さんのやつで,で、ねうん、僕たちも取り扱わ、まあ、させていただいてはいて、どうしても大きなエスペッソマシーンとかご自宅で、うんえー、置けないよっていう人にとってはこういうスチーマーっていうのはなんか。求めてる方も結構多かったのかなっていうふうには僕たちも思ってます。本当にそうだと思います。その WPM さんとちょっと比較すると、この子何がすごいかというと、早いんですよ。なんか使い始めるまでのスピード、電源つけてから使えるまでのスピードが結構速くて、すぐにあのスチームミルク作ることができるっていうのが、すごいもう最大の利点と、で、パワフルさも備えてると、とミルクの質。うん、もうもうなんかもう。全部いいっす、うんうんうん、今のところ、はいうんうんね、<笑>本当にやってみましょうかやってみますね、はい、ごめんなさいで、うん、今日は抹茶ラテ出すはい出す出す<笑>ごめんなさい<笑>抹茶ラテ抹茶ラテです、はい、を作ってみようと思って、はい、抹茶ラテもやっぱり本当にまあ人気の、はいえっと、ドリンクになっていて、うん、で僕たち抹茶オリジナルの、えっと、ブレンドクラスブレンドっていうものをこの間作っていて、うんまあ、8種類のいろんな抹茶をそうですね。巧みに、巧みに混ぜ合わせて、混ぜ合わせてます、うん。めちゃめちゃ美味しい抹茶ができているので,、はいで、お店で飲んでいただいたことある方、ご自宅でも飲まれたいって思われる方はぜひこれも試していただきたいというふうに思います。うんすね、なのでまあ抹茶、マッチャこのパウダーからちょっと作って、そうですね。うん、でスチームして。でま、抹茶とラテすごい合いますもんねあの色,色味がすごい綺麗綺麗ですもんね、うん、綺麗ですグリーンと白が、うん、綺麗ですだからすあのーうん、まあ、くんの、hey. 好き、hey. Hey. <笑><笑><笑>どうしたから急にあれなんか,なんか言われそうでしょくんのラテ味ああそういうことですねはい見たいですか<笑>いやいやあれ知って知,知ってらっしゃる方多いですかねあ,あのバリスタそうですね。元バリスタです。はい。もうイケイケのバリスタでした。イケイケ。髪の毛髪の毛緑。髪の毛緑で薄ピンクの T シャツでバリスタ。そうですね。バリスタだからあのあのあの当時のスキルをちょっと見させて<笑>見させてもらいたいです。わ、okay、かりました。じゃあ実際作ってはい行きましょう。はいお願いします。はい。はい。早速実演していきたいと思います。でこれからオズモも使ってちょっとアップで映、はいえー、させてもらいます。ありがとうございます。はい、じゃあまず
、スチームする前に、うん、あの、まあ、ソース、シロップですかね。あの、抹茶のシロップを作っておきます。これね、クラスブレンド。まあ、8種類とか、まあ、季節によってブレンド内容は若干変わるんですけど、うんまあ、ミルク、もしくはもう、エスプレッソとかにも負けないように、まあ、コーヒーのお店とか店頭で使えるようなことを想定して作った、結構、味はね、しっかり抹茶感のあるものになってます。で、これは加糖タイプになってて、あの、最初から砂糖が混ぜてあるって感じになってます。なんで、溶けやすくて、あの、割とカジュアルに抹茶ドリンクとか、抹茶のお菓子とか、なんかいろんな用途あるので、めっちゃおすすめですかね。えっ、ー、と、これで、だいたいお湯と抹茶を1対1ぐらいで混ぜてあげます。ここ結構、あのざっくりでもいいかもしれないですね。ねうん、割と美味しく飲めると思いますね。ここでは混ぜといてあげるということですね。じゃあ、マッサとかもちょっと調整したい場合は、うんえっと、無糖タイプも。そうですね。それでちょっと砂糖とか、うん、あ好みで入れていただくってことにおすすめです,そうそうです、ね。このクラスブレンドを使ってくださってる海外のお店とかだと、無糖の,あの抹茶ラテの横に、蜂蜜を置いて提供したりとか、好きに甘さ変えて作ったりとかっていうのもあるんで、結構ね、あの、抹茶ラテ、僕は個人的に抹茶ラテ無糖が好きやったりしますね。うんうん、抹茶の香りがすごい味感じられるので。で、作りましたと。できました。パウダーとお湯一対一で今混ぜて、うん、シロップ状のものにしています。うん、はい。でかき混ぜるの本当にスプーンでガーッと、はい、ガーッぐらいで全然大丈夫です、うんうん、最初から砂糖入ってる方はすごい溶けやすいのであのこんな感じで割と大丈夫ですね、うん、あの砂糖入ってない方は結構あの抹茶のパウダーだけだと結構溶かすの大変なんでそれはあのしっかりかき混ぜるようにしてください、はい、じゃあこっからリアルタイムでやっていくんですけどえー、とこいつをリ,アルタイム、ね、リアルタイムでやってください、うん、だからもう電気電気をまず電源のコード電源コードをねまず刺す,刺すっていうところから刺,刺しました刺しましたはい、はい、つきました<笑>で、はい、えっ、ー、とここにここ水が先に入,入れておきましたはい水タンク水タンクでこれこんな感じで表示されててこんな感じで4つのモードがありますね、うんうん、ホールミルクって普通の牛乳のこととローファット低脂肪乳ですね、はい、でオルタナティブミルクが植物性の,あのミルクのことですね、はい。それぞれのモードをプリセットというか、最初から入ってるって感じになります。はい、ここをスライドしていじるって感じですね。例えば、今回だとホールミルクになるんで、ここをタッチしてもらうと、こんな感じで、温度ですね。温度を調整できる。要は、ミルクの温度を何度にしますかみたいなのを、ここで調整できるんですね。はい。僕は今日ちょっと低めにしたい。55度ぐらいにしましょうか、ねはい。で、えっ、ー、と、こっち押すと、これ、パワーです。スチームのパワーですね。100% だから、低いと50ぐらいまでになるのかな。で、ちょっとパワー強いと、えっ、ー、と、テンパるとか焦っちゃうって人は、低めの方が、あの、安定して、落ち着いて使えるので、まあ、今日はもう 70% ぐらいでやってみようと思います。っていう設定をここですることもできますし、プリセットで入っているものを使うこともできるっていう感じですね。で、使う前にですね、一個だけやってほしいのがパージですね。<笑>えっと、要は中に水蒸気になる前の、まあ、水の状態のものがあるので、一回それを水蒸気にする工程を踏みます。あとはまあ中に詰まってる、空気が詰まってるとかも取り除けると。ここ、戻るボタンなんですけど、これを3秒押すと、ビギンパージって聞かれるので、ここ、ここだけ物理ボタンなんですけど、こっちっと押します。はい、で、下はここ、ここから、ね、出てくるんですよ。こんな感じで。今見えるように広げてましたけど、基本的にこうやってあの、かぶせてもらって、こういう、なんでもいいです。あの、厚手の、ちょっと厚あの、触ってもあんま厚くならない布みたいなのでやってもらったらいいですね。バリスタの人とかだとすごいもう慣れた工程じゃないかなと思います。まあ、一般的なもちろんエスプレッソマシンについていくのスチーマーでも必ずやる工程ですよね。うん、やりますね。で、もうミルクですね。はい。注いで、こんな感じでジャグを用意していただく感じですね。こんな感じですね。はい。置いてもらって。で、でこっからですよ。でですよ、ね。でですよね。で、さっきの。戻っっててもらってホールミルクってあるんで、ここで決定ボタンで押してもらって、さっきの設定残ってますよ、はい。で、この状態で、ここが、ここをこんな感じで上げてもらって
でこいつを入れた。はい、で、まあ、これ、スチームのポイントっていうのはまたちょっと別の話になるんですけど、まあ、水面ちょっと下ぐらいにスチームワンド、先をつける。でここ見てよここなんか赤い光出てない赤い光出てるんですよこれが温度センサーなんですよ設定した温度に表面がなるかをここで確認するんですよ、ね、この画面上で言うと設定が完了しているのでこいつを押すボタンを押したらこういう形で、うん、でこれ今チームしてますねこんな感じですねこれ今アナルクは動かしたりとかしてるんですかそれとも結構,、うん、結構固定にしてるんですか僕ほぼ動かさないですけどあ、まあ、若干動かしますね空気が十分入ったなって思ったらあのスチームワンドがあの液面のしっかり下になるようにちょっと固定させてますで今温度がここで上がってきてるで,でセンサーが温度設定のままでいったらもう止まってくれると、はい、でビギンパージってまた出てくるので出てきましたね、うん、でこれ押してあげるとこんな感じでスチームが出てくるんですよはいでできましたでここやっぱりねえー、と使用者の、えー、と連動が関係します<笑>要はあるスチームってそれなりに慣れが必要なあのプロセスなのであのこ,うやってこれめっちゃシルキーになってるんですけどシルキーなのができるかはあなた次第って感じです<笑><笑><笑>そうこれは慣れがいりますあのやり方教えてっていうのであればもう、えー、教えますのでで,きますでちょっとだけスペースいただいてまあ何でもこんなやり方でもいいんですけど、ね、で僕はこうちょっとだけ牛乳入れてちょっと混ぜますこんな感じギリギリですね。<笑>こんな感じで。ありがとうございます。はい。<笑>こんな感じで、あのラテアートも簡単に。ミルクのスチームされたミルクの質がいいんで、ラテアートも割と簡単にできます。うんうん、こんな感じでやります。いいですね。はい。今なんか説明しながら結構やったんですけど、うん、本当はもう電源入れてポンポンポンってボタンを押したら、割とすぐもうスチームが始めれるので、うんうん、本当に簡単ですし、さらにもう今2杯目ここを用意しますけど、すぐ。連続で連続ですることもできますね。飲み飲まれます、ね。あ、いいですか<笑>はい。ありがとうございます。ちょっともう一回やっていいですか。ちょっとなんかあんま納得いかなかった。うんうん美味しい。美味しいですか。まああのいつもないです。<笑>プラスのプラスの抹茶です。<笑>確かに、うん、本当にそうですね。でこうクリーム。これまたなんかどうしますよ違う設定もうそのまま設定します違う設定やってみましょうかこれ例えばまあ例えばこれだと58度で 70% っていうまあこれ一応まあメーカーの推奨みたいな感じになるので自分であの設定しておいてもいいですね例えばあのすごいパワーを強めにすぐ作るとか逆にこれマニュアルモードって本当に自由なやつはこれ例えばもうちょっと温度比較してこれはパワーマックスとかにしましょうか。おはい、で、ここタッチスクリーン、ここだけ物理ボタン。パワーが強いんで、あの、速いと思います、出来上がるのが。うん、実際見てても、うん。なんか速い感じします、ね、ぐるぐる、その渦がお結構大きいですよね。うんこれやっぱちょっとむずいですね。こうなると、うん。コントロールかね。<笑>少し難しいんで、うん、あんまり最初の方がいいかもしれない。で、いいのか。まあでも本当用途に合わせて、うん、そうですね。パワーを変えたりとか、うんうんね、本当に。ミルクの質感、どんな感じにしたいのかに合わせて変えて、うん、温度とかタイムもちろんそうだし。そうですよね。それが結構、簡単に変えられるっていうのが、そうです大きなメリットですよね。これはだいぶ簡単ですね。UI もすごい楽です。あ、ダメだ。あ、ダメだ。はい、ダメでした。<笑><笑>ダメでしたね。<笑>これ
感じですね。ねこういう感じです。はい。この程度です。この程度。<笑>僕は。うん。うん、美味しい。いいっすね。うん。いや、めっちゃいいっすよ。いや、いいっす。<笑>めちゃくちゃいい。で,でも実際、そう、なるくんとかやったら、うん、その、ね、バレスターやってたわけで、うんまあ、そういうやっぱ業務用のものと比べたら、実際どうなんですか、その。あの、まあ、業務用のものは、どちらかというと、もうパワフル。で早いみたいな感じでもう連続で何個も作るみたいな感じなんですけどそれに比べるとやっぱパワーとしては少し劣るかなと思うんですけど、うんうん、ミルクの質とか使いやすさとか含めると見劣りないと思ってますで検証する中でも本当になんか結構次ぎから次ぎとやってたけど、うん、全然大丈夫でした、ね、どんどん使えちゃいますね、うん、なので多分僕たちのその次の検証方法としては、うん、クラスビス川でうんうん、使ってみる実際の店舗の中で日々もう何十杯とかそういうドリンクがえっと出ていくのでまあその中の環境の中でどれぐらいね耐久性であったりとかあるのかっていうのをまあバリスタからフィードバックもらってっていうのは次のステップかなっては思っててで,でもそこをクリアしたらもう,もう家庭用だったらもう。確実に,確実に大丈夫です、ねうん、いけると思うし、まあ、今後多分イベントとかでも見る機会めちゃめちゃ増えていくと思います。増えると思います。うん、確かにそうなんです、ねうん。覚えててください。これ,<笑>これ,これ,これイベントとかで見たら、この絵を、ね、あ、うん、モーニングドリームだと。うん、と、まあ、僕たちの顔を思い出してる。あれ見たぞと。知ってるぞと。<笑>顔がね、ここら辺ちらっと。そうそうそう。クラスキューから買いましたよねってみたいな感じで言っていただいて全然大丈夫です。ですはい、一応まあ業務用ではないものになるんで、うん、保証の関係とかでどうしても業務をするとあの保証切れたりとかもあるんですけど、まあ、耐久性自体は本当に、うん、あのいいのかなというふうに思うので見かけたら声かけてあげてください、うんうんうん、はい見かけたら声かけてください<笑>誰に誰に,誰にみたいな<笑>、うん、じゃあ実際多分取り扱いあ、はい、実際いついつなの取り扱いは SCJ を一旦ちょっと目指して、はいはいうん、その時に取り扱えるように目指してるんですけどまあちょっと早くなるとか遅くなるとかあるかもしれないです。うんなんでほんま、SCA で目指してるものめっちゃ多ない。そうなんです大丈夫なのいや、ちょっと今結構やばい。<笑><笑>なんかそれとの消費すぎる。SCA が目指してますね。うん、やばすぎるんですけど。全部もうお披露目。<笑>まあみんな見ていただいてる方も。<笑>うん、まあね。もう来ていただいて。はいね、少なくともまあ実機を触れるようにはね、あのなってるはずなので。実際有限実行してるかっていうのをちょっと確かめてもらいたいです。多分、はい。一回来てください。<笑><笑>はい。そうそうでもなんかちょっとふざけてることも知ってたんです、うん、なんかああそうですかミルク以外もなんかやってました、ね、一応メーカーに聞いたらそのあれなんですよスープとかなんでちゃんとメンテナンスしてちゃんと掃除してくれるならやっぱスープを温めるメーカーメーカーも言ってんのこの間ミーティングした時に<笑>あのスープとかやって温めていいのって聞いたらえいい<笑>どういうどういうこと<笑>要は WPM さんはできるらしいですねあスープスープとか温めるみたいなことそういうことやってる人いるんかな、うん、温めるいやいないと思いますし本来の用途ではないので別におすすめはしないですこの前のその X ツイッターでつぶやいてる、うんはいじゃないですか。ああ、そうです。エックスブルームで味噌汁作ったじゃん。ああ、そうですね。はい、やばいですよ。本来の音じゃないんで。<笑>あれなんかなんか変にバズったじゃないですか。ええ、そうそう。恥ずかしいじゃん。何し何してくれてるんですか。<笑>いやいや。いやでもこれもこれでもちょっとスープ作ってみる。そうですね。これちょっとあ,っあのちょっとあの別のことやってみようと思ってます。うん、はい。なんで、最新情報、うん、もう要は先に販売しますとか、うん、SCAG になります、後になりますみたいな、本当の最新情報は、あの公式の LINE をやっておりまして、うん、そこで情報発信、最近増えてます。フォロワーさん。そうなんですよ。本当にありがたいことに、うん。全然ね、どこから友達登録すんねんみたいな感じなんですけど、<笑>あの、概要欄にあの、うん、リンク貼っとくので。あのちょっとお友達になっていただければぜひ,ぜひ、はい、登録もお願いします,、はい、いますそして YouTube の登録もよろしくお願いしますはい、はいはい、いいねもよろしくお願いします,します、はい、今日はモーニングドリーム、はい、最先端の家庭用のミルクシーマを紹介しましたはいあ何かその質問とかコメントがあればぜひえー、っとこの下に残してください、うん、はいでは今日はここまでですありがとうございました。